അടിപ്പാറ കയറി പോകുന്ന വഴിയാണ് മൂന്നാമത്തെ വളവിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ വളവിൽ മൂന്നാമത്തെ വളവിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് ഈ കടയുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരു വളവോട് തിരിഞ്ഞ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കാറ്റാടിപ്പാറ കയറുകയാണ് വണ്ണപ്പുറത്ത് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മുകളിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം കാറ്റാടിക്കടവ് ഇന്ന് റോട്ടിൽ നിന്നും മലമുകളിലേക്ക് കയറാൻ തുടങ്ങുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ് കയറാൻ ഒത്തിരി ജനങ്ങൾ വന്ന് പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് അവിടെ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയോ ഭയങ്കരമായ തിരക്കാണ് ഞങ്ങൾ താഴെന്ന് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് നടന്നു പോയി അവിടുത്തെ രീതികൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പമാണ് ചുമ്മാ പൊളിഞ്ഞു കൊടുക്കുവാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം കാട്ടുകള്ളന്മാരാണ് അതാണ് ഈ വഴി കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാത്തത് ഇപ്പോൾ കാറ്റാടിക്കടവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഈ പ്രദേശം ഒരു പത്ത് എഴുപത് വർഷങ്ങളായിട്ട് കർഷകരുടെ കൈവശമുള്ള ഓരോ കൃഷിയിടങ്ങളാണ് ഈ മുകളിലുള്ളത് സമീപകാലത്ത് പല സ്വദേശികളും പുറത്തുനിന്നുള്ളവരൊക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് നല്ല വിദൂര കാഴ്ചകൾ കാണുന്ന ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രം ആണെന്ന് കണക്കാക്കി പലരും ഇവിടെ കയറി വരാൻ തുടങ്ങി അതിനുശേഷം ഈ കാറ്റാടിക്കടവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൊസൈറ്റിയൊക്കെ രൂപീകരിച്ച് അവരുടെ കൈവശ വസ്തുക്കളിലേക്ക് കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് പോകാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കൃഷിയും കൃഷിയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വിനോദസഞ്ചാരത്തിൻ്റെതായ ഒരു സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടെ സ്വയം ഉണ്ടായി അങ്ങനെ അങ്ങനെ വന്ന് ഇപ്പം ഈ ഈ വഴിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഫണ്ട് ഇതുവരെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് അങ്ങനെ ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഇത് നല്ല ഭംഗിയായ രീതിയിൽ സഞ്ചാരികൾക്കും അതേപോലെ പ്രദേശവാസികൾക്കും യാത്ര സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് അവരുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നതിലേക്കായിട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ ഈ പ്രദേശവാസികളുടെ കൂടെ സ്ഥലമുള്ളവരും താമസമുള്ളവരുമായ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ കൂടി ഒരു പൊതു പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ എല്ലാ ഇവിടെ ഓട്ടോറിക്ഷ വരെ ഈ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് അത് തുടർന്ന് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ വന്ന ഈ മഹാപ്രളയത്തോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ഈ റോഡ് തകർന്നു പോവുകയും ഇപ്പോൾ സ്വയം ഞങ്ങളത് എല്ലാവരോടെ യോജിച്ചുകൊണ്ട് ആ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും സഹകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇതിന് ഇതിലേക്ക് സഹകരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതെ എല്ലാവരും വന്ന് കാണുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് സർക്കാരിനെ പറ്റി സർക്കാരിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ സർക്കാരിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ടൊന്നല്ല ആർക്കും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധ ഈ റോഡിനും ഈ പ്രദേശത്തിന് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ശരി മീനുളി ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കി വേ കാണണേ നേരെ കാണണേ ആ വനം ആ പാറയുടെ അടുക്ക് ഒരു രണ്ടേക്കർ വനമാണ് മീനുളിയാമ്പാറ ഇതിലും വലിയ മല കേട്ടോ മീനുളിയാമ്പാറ നമ്മുടെ സർക്കാരിൻ്റെ അനാവസ്ഥ കാരണമാണ് ഈ വഴി ഇങ്ങനെ കിടക്കണേ മൊത്തം തല്ലിപ്പൊളിയുടെ ഒരു സൈഡ് 
പെരിയാറിൻ്റെ ലോർ പെരിയാറിൻ്റെ സൈഡാണ് അവിടെ വന്നാൽ പനങ്കൂട്ടി പവർ ഹൗസ് ഒക്കെ കാണാം പനങ്കൂട്ടി പവർ ഹൗസ് ഒക്കെ കാണാം അവിടെ കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാം I remember the days always at the same place the same people every day I will never forget this black old Corvette standing in front of my way we were both in high school I thought I was so full oh when I was falling for you you keep drawing me ട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിട്ട് കാഴ്ച കാണാം രണ്ടാമത്തെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നീ കാണുകയാണ് മീനുളിയാമറ പോണ്ട സ്ഥലമാണ് നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലം പെൺമണി പോണ വഴിയായിട്ടാ കാണുന്നത് താഴെ നേരെ താഴെ കാണുന്ന വഴി പെൺമണി പോണ വഴി നേരെ താഴെ കാണുന്നത് മഞ്ഞ കേട്ടോ മഞ്ഞിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം മഞ്ഞ് ഉണ്ട് ആയിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇവിടെ വണ്ടിയൊക്കെ കയറി കൊണ്ട് വന്ന് വണ്ടിയെല്ലാം ഓട്ടോറിക്ഷയൊക്കെ കയറി വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന അതിൻ്റെ മേളിൽ ആ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ വഴി പോയതാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഇവിടെ അഞ്ചാറ് വീടുകളുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പോയി പോയി രണ്ട് വീടേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ രണ്ട് വഴിയുണ്ട് കേട്ടോ കാറ്റാടിപ്പാറയുടെ ആ ഇത് കാണാൻ പോകുന്നതും പിന്നെ ഇവിടെ ഈ പോണ വഴിക്ക് ഒരു റിസോർട്ട് ഉണ്ട് അത് പണി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പണി കഴിഞ്ഞ പണി കഴിഞ്ഞ ആ പ്രവർത്തനം ഇല്ല കറണ്ടും പണ്ടായിരുന്നു കിട്ടിയിട്ടില്ല ആ പോ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ തെളിഞ്ഞ വഴിക്ക് പോകണം ഈ പോണ വഴിക്ക് റിസോർട്ടിലേക്ക് പോകാം പോയി നോക്കാം എങ്ങനെയാട്ടെന്നറിയാം മീനുളിയാമ്പറ വേറെ മീനുളിയാമ്പറ അടിപൊളി സ്ഥലാ അടിപൊളി സ്ഥിതി നെക്കാലും അടിപൊളി സ്ഥലാ ഇവിടെ 
ചേട്ടൻ കയറി വരുന്ന പിടിച്ചോട്ടാവി എന്താ ഈ രണ്ടാമത്തെ പാറ കേട്ടോ അതെ പാറയുടെ മേളിൽ പോണം തിരിച്ചു വരുമ്പോ എടുക്കാം ആ പാറയിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോ എടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ പാറയാണ് അതെ കാണുന്നത് വ്യൂ ക്ലിയർ അല്ല വലിയ കാര്യമായിട്ട് ക്ലിയർ അല്ല മടിപൊളി സ്ഥലമാണ് അവിടം വരെ പോയിട്ട് വരാം നട്ടുച്ച കേട്ടോ നട്ടുച്ച നല്ല സ്ഥലമാണ് ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് കാണേണ്ട ഭാഗങ്ങളാണ് രണ്ട് മല അടുത്തടുത്ത് ഒരു മലയിൽ നിന്ന് അര കിലോമീറ്റർ ഇറങ്ങി വന്ന ഒരു പേസ് ആടി പോയിട്ട് ഒരാൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ കയറൽ അത് എങ്ങനെ ഇറങ്ങിയേക്കണേന്ന് അറിയാൻ പാറയുടെ ഞങ്ങൾ മൊബൈൽ എടുക്കണം മൊബൈൽ ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല അടിപൊളി കഴിച്ച ആ പാറയുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഇതുപോലെ വാർത്ത ഇട്ടക്കണം പോലെ ആ പാറ ഇക്കണേ എങ്ങാനും പാറ പറഞ്ഞ അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ആ അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്നതിന് മുമ്പ് ആ പാറ എങ്ങാനും പറഞ്ഞ താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ പോയി എടുക്കുള്ളൂ I've been up for three nights My eyes are bloodshot red Damn, I want to see the sunshine It's getting to my head One look in the mirror Don't like what I find I know that somewhere in there There's a good guy But he runs away At midnight I'm sorry I wish I were the same Making bad decisions, it should be my middle name I love playing with fire, it's my favorite guy Watch me burn my whole house down, I feel a thing കരയിൽ ഒരാളിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ഇത് ഇവിടെ പേസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം ഞങ്ങളെ മൊബൈൽ ആയിട്ട് അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല അടിപൊളി കാഴ്ച കേട്ടോ ഫുള്ള് സമ്മാനം ക്ലിയർ ആവില്ല ഓക്കെ അത് മതി ഒരു ചേച്ചിയുടെ പേസ് അല്ലാട്ട ചാടി പേത് ഒരു രണ്ട് പേരുടെ നെക്ലൈസ് ആടിപ്പേ ഏതോ കാസിലെ വീട്ടിലെ ഒരു ചേച്ചി അവിടെ വന്നായിരുന്നു ആ ചേച്ചിയുടെ നെക്ലൈസ് ആണ് ഞാൻ ആടിപ്പോയേക്കണേ
മീനുകൾ ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ കാണണം അതിൻ്റെ മേളിൽ നിന്ന് ഞാൻ താഴെ വണ്ണപ്പുറം ഈ സൈഡ് അടിപൊളി കാഴ്ച ഒന്നും പറയാനില്ല നടം വരെ ഇറങ്ങാം കാച്ചാടിപ്പാറ അടിപൊളി സ്ഥലം കേട്ടോ മണീന്ദ്രം കാണാം മണീന്ദ്രം മണീന്ദ്രം ഇപ്പൊ ഈ മൂടിലായിരുന്ന കാണാത് മണീന്ദ്രം കാണാം തൊട്ടുപുഴയുടെ കുറെ ഭാഗങ്ങൾ കാണാം മുള്ളിരിങ്ങാട് വെള്ളക്കയം ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ പെരിയാറിൻ്റെ ലോവർ പെരിയാറിൻ്റെ ഒരു വശം കാണാം കരിമണൽ ൻ്റെ ഭാഗം കാണാം ഞങ്ങളെ കയറി വന്ന വഴി കേട്ടോ താഴെ നിന്ന് വണ്ടി പൊളി കാഴ്ച ഒന്നും പറയാനില്ല
ആ മലയുടെ മെളിൽ നിന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് അവിടെ രണ്ടു പേര് നിൽക്കണോണ്ടാവും രണ്ട് പിള്ളേർ ഏറ്റവും മെളിൽ അടിപൊളി കാഴ്ച നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളാ പെരുമ്പാവൂരുള്ള ടീമുകളാണ് അടിപൊളി കാഴ്ച താഴെ കയറി വന്ന വഴിക്ക് കാണുന്ന വീടാണ് അതേ കാണുന്ന വീട് രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വീട് നല്ല രസമാണ് ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് ആ കയറി വന്ന വഴിക്ക് അടിപൊളി കാഴ്ച രാത്രിയിലാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരം ഇവിടെ വന്നായിരുന്നു ബ്ലോഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ മൊത്തം മഞ്ഞാണ് കോട കയറി കിടക്കുവാണ് അടിപൊളി കാഴ്ച ഒന്നും പറയാനില്ല കാച്ചാടിക്കടവ് ഓ അടിപൊളി കാഴ്ച കേട്ടോ സഹ അങ്ങോട്ട് സഹ ആ അതേ മലയിലാണ് ഞങ്ങൾ പോയത് അങ്ങനെ നേരെ കാണാൻ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന മല എൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറാ പോയാൽ തീർന്നു ചാപ്പട്ടി വേണിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ നേരെ താഴത്തേക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ല ഭയങ്കര താഴ്ചയാണ് ഡേഞ്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡേഞ്ചറാ പോയാൽ തീർന്നു ഞാൻ പാറയുടെ അള്ളം എന്ന് കാണിച്ചേക്ക് നമ്മൾ കയറി നിൽക്കണം പാറയുടെ അള്ള് ആ പാറയുടെ അള്ളും ഉണ്ടോ ഒന്നും പറയാനില്ല Can't nobody tell me nothing Made it through the rain, the rain I turn nothing into something No more dealing with the assumptions Cause I do what I gotta do And I know, oh, oh, oh Can't nobody do it like me All they do is judge me for who I might be Maybe if they took some time to pick my mind They see that I'm cooler than lemons and nice tea uh. yeah. All I wanna do is live it up with the homies Everybody really talking as if they know me But I guess I gotta face it I'm so tired of being faceless I don't wanna keep on wasting a life Yeah, yeah, yeah I'm drowning in my head, I'm losing the mind Uh-huh And if you could know Yeah, if I could show you I don't wanna keep on living this life So faceless ഈ റോഡിന്റെ കാര്യത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ റോഡ് ഇപ്പം വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന കാര്യം ഇതായ ഉരുളുപൊട്ടും വെള്ളപ്പൊക്കം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉരുളുപൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ആ താഴെ വഴി കിടക്കുന്ന കല്ലുകളും എല്ലാം വീടും റോഡിന്റെ സൈഡിലെല്ലാം ഇടിഞ്ഞു പോയി അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു പോസ്റ്റ് കയ്യേറ്റ വിഷയം ഉണ്ടായി ആ കയ്യേറ്റ വിഷയത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഇന്ന് വഴി ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് കാരണം അത് തന്നെ ഒരു നിലവിലിപ്പോൾ ഒരു കേസൂടെ ഹൈക്കോടതി കിടപ്പുണ്ട് ആ കേസ് തീരാതെ പോർഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സമ്മതിക്കില്ല ഇവിടെ വഴി പണിയാൻ വേണ്ടി പോർഷൻ്റെ അനാസ്ഥയാ അതെ അതെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് അതുവരെ വണ്ടി പോകുമായിരുന്നു ഇഷ്ടംപോലെ ട്രാൻസ്ഫോർ ഇടിവെട്ടിപ്പോയതാണ് ട്രാൻസ്ഫോർ ഇടിവെട്ടിപ്പോയിട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം കാലമായതാ സർക്കാരിന്റെ അതെ സർക്കാരിന്റെ അനാസ്ഥയും പഞ്ചായത്തിന്റെ അനാസ്ഥയൊക്കെ പഞ്ചായത്തുകാരും രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഒക്കെ ആണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ ശരിക്കും നല്ലൊരു ടൂറിസ്റ്റ് വരുന്ന പഞ്ചായത്തും സർക്കാർ ഇത് ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ വരുമാനം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രദേശമോ ധാരാളം പത്ത് രണ്ടോ ഇന്ന് തന്നെ പത്ത് രണ്ടായിരം ആൾക്കാരോളും ഇന്ന് തന്നെ വന്നു അപ്പോൾ ഓരോ ഞായറാഴ്ച ശനിയാഴ്ച അതുപോലെ അവധി ദിവസങ്ങൾ നല്ല തിരക്കാണ് അതുപോലെ പാസ് വെച്ചൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രസാദം മുന്നോട്ട് പോകും ഞങ്ങൾ രണ്ട് വീട്ടുകാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ താമസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താമസക്കാരില്
രണ്ട് വീട്ടുകാരുള്ള പിന്നെ താഴെയുണ്ട് അത് അവർ അവിടെ ഒരു കുടുംബക്കാർ താമസക്കാരുണ്ട് ഞങ്ങൾ അൻപത് കുടുംബക്കാരോട് താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ 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 അത് വന്ന് വഴി സൗകര്യമില്ലായിരുന്നു ആ വഴി സൗകര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും ആ അതെ അതെ എല്ലാവരും എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടിയും സ്ഥലത്തിലും ആൾക്കാരുണ്ടാകും എല്ലാ താമ വീട്ടു താമസമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാ സൗകര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അന്ന് ഈ നമ്മുടെ റോഡ് പരിധി കിടന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു ഹൈവ അത് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങൾ നമ്മുടെ നയനാർ ഗവൺമെൻറ് കാലത്താണ് റോഡ് പണി തീർന്നത് അതിന് മുമ്പ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് പിള്ളേരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങി പോയത് ഞാൻ പുറപ്പെടെ ഒരു പതിനാറ് വർഷക്കാലം പുറപ്പെടെ താമസം അപ്പം ആ പിള്ളേരുടെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ മറ്റത്തിൽ എൻ്റെ പേര് ശശി എന്ന മറ്റത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ അനാസ്ഥയും പോറസിൻ്റെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ അതുപോലെ രാഷ്ട്രീയ അതാണ് അതിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇവിടെ വിഷയം ഉണ്ടായത് പറഞ്ഞ അവിടെ കയ്യേറ്റ വിഷയം ഉണ്ടായി അതാണ് ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് അതുപോലെ ഫണ്ടുകൾ ധാരാളം വന്നായിരുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് ഫണ്ടുകൾ വന്നായിരുന്നു ആ ഫണ്ടുകളൊക്കെ പണിപ്പിക്കാതെ പണിയാൻ പറ്റാതെ വന്നു കാരണം പോസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തടഞ്ഞുകൊണ്ട് പണിപ്പിക്കാൻ റിസോർട്ടും അതിപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കയ്യിൽ ഇരിക്കും അത് കേസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് അമ്പഴം ജേക്കപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വെൺമണി താമസിക്കുന്ന ആളാണ് അവർ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് അവർ ആ ഒരു കയ്യേറി കയ്യേറി ആയിരുന്നു കയ്യേറ്റ വിഷയം ഉണ്ടായി അത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ കേസായി അത് നിറച്ച് കൊടിയായിരുന്നു കുരുമുളക് കൃഷിയായിരുന്നു ഭയങ്കര കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കൃഷിയായിരുന്നു അതെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം പട്ടയം മുഴുവനായിട്ട് ഇത് പട്ടയമുള്ള സ്ഥലമാ ഇതിന് താഴോട്ടുള്ള പട്ട സ്ഥലമാണ് ആ അപ്പുറത്തോട്ട് പട്ടയം ഇല്ല 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 ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഇവിടുത്തെ വഴികളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഇത് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഒറ്റ അനാസ്ഥ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ വഴികളും ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ മുടങ്ങി കിടക്കുന്നത് ഗ്ലോബ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ടാറ്റ